ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എക്സൽ അക്കാദമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അശ്വിൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചരിത്ര വിഭാഗത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന പാഠമാണ് റവല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ വേൾഡ് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളോ സാമൂഹ്യ ഘടനയോ മാറ്റുന്നതിന് അധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ളവർ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയെ നമ്മൾ വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അനിവാര്യമായ ആശയങ്ങളായ സ്വാതന്ത്ര്യം ജനാധിപത്യം മതേതരത്വം ദേശീയത തുടങ്ങിയവ രൂപപ്പെട്ടത് വിവിധ വൻകരകളിലായി നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെയാണ് പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ നിരവധി വിപ്ലവങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു മനുഷ്യൻ്റെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികപരവുമായ പുരോഗതിക്ക് വിപ്ലവങ്ങൾ വളരെയധികം സംഭാവനകൾ നൽകി അമേരിക്കൻ വൻകരയിൽ കുടിയേറിയ ഇംഗ്ലീഷുകാർ മാതൃരാജ്യത്തിനെതിരെ നടത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിരുന്നു അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സ്വേച്ഛാധിപത്യം രാജവാഴ്ച എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ഫ്രഞ്ച് ധന ജനത നടത്തിയ മുന്നേറ്റമായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം സ്പെയിനിൻ്റെയും പോർച്ചുഗലിൻ്റെയും ആധിപത്യത്തിനെതിരെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ജനത നയിച്ച വിപ്ലവമായിരുന്നു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം റഷ്യൻ വിപ്ലവം തൊഴിലാളികളുടെ വിപ്ലവമായിരുന്നു റഷ്യൻ വിപ്ലവം ചൈനീസ് വിപ്ലവം തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് വിപ്ലവങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരം വിപ്ലവങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം റഷ്യൻ വിപ്ലവം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം ചൈനീസ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രക്ഷോഭം വിപ്ലവങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹ്രസ്വകാലമോ ദീർഘകാലമോ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ജനവിരുദ്ധ ഭരണകൂടം തീരുമാനിക്കുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തെറ്റായ ഭരണ നടപടികൾ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഈ ദുരിതങ്ങൾ സഹിക്കാനാവാതെ വരുമ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഒത്തുചേർന്ന് ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ നടത്തുന്ന ജനകീയ മുന്നേറ്റ മുന്നേറ്റത്തെ നമ്മൾ വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണം രക്തരഹിത വിപ്ലവം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന രക്തരഹിത വിപ്ലവം ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന രക്തരൂഷിത വിപ്ലവം ആദ്യമായി നമുക്ക് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നോക്കാം ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണം കൈയടക്കാൻ മാത്രം കരുത്തുകാട്ടിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗം അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ മതപീഡനമായിരുന്നു അതിന് കാരണം രാജാവിൻ്റെയും പ്രജകളിൽ ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെയും മതവിശ്വാസങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു രാജാവിൽ നിന്നുള്ള പ്രവൃത്തി അസഹനീയമായതോടെ സ്വന്തം ജീവനും വിശ്വാസവും സംരക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് നാടുവിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നു രാജാവിൻ്റെ മതപീഡനത്തെ തുടർന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും മെയ്ഫ്ലവർ എന്ന കപ്പലിൽ അമേരിക്കയിലെത്തിയ ആദ്യ കുടിയേറ്റക്കാരാണ് അമേരിക്കയിൽ പതിമൂന്ന് കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഈ കോളനി സ്ഥാപകന്മാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പിൽഗീം ഫാദേഴ്സ് അഥവാ തീർത്ഥാടന പിതാക്കന്മാർ എന്നറിയാം എന്നാണ് ഇവരുടെ സ്ഥിര താമസ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് ഒട്ടേറെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെറു കപ്പലുകളിലായി ഇവിടേക്ക് കുടിയേറി അങ്ങനെ വന്നവർ പുതിയ പുതിയ കോളനികൾ സ്ഥാപിച്ചു ഇവരുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടത്തിയത് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തീർത്ഥാടക പിതാക്കൾ തുടങ്ങിവെച്ച കുടിയേറ്റമാണ് അമേരിക്കയെ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാക്കി മാറ്റാൻ കാരണമായത് ജോർജിയ സൗത്ത് കരോലിന നോർത്ത് കരോലിന മേരിലാൻഡ് വെർജീനിയ ദലാവയർ പെൻസിൽവാനിയ ന്യൂജേഴ്സി കണക്ടിക്കട്ട് റോഡ് ഐലാൻഡ് ന്യൂയോർക്ക് മസാച്യുസെറ്റ്സ് ന്യൂ ഹാംഷർ എന്നിവയായിരുന്നു ആ പതിമൂന്ന് കോളനികൾ ഭരണപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും സൈനികപരമായും ഒരു രാജ്യം നിയന്ത്രണം സ്ഥാപിച്ച പ്രദേശമാണ് കോളനികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ കോളനികൾക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് കൊണോളിയ കൊളോണിയൽ രാഷ്ട്രം അഥവാ സാമ്രാജ്യത്വ രാഷ്ട്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് കൊണോളിയൽ കൊളോണിയൽ രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്പെയിൻ പോർച്ചുഗൽ എന്നിവ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെത്തിയ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് വിശ്വസിച്ചത് താൻ ഇന്ത്യയിലെത്തി എന്നായിരുന്നു അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാറേക്ക് സഞ്ചരിക്കു
യൂറോപ്യൻ കുടിയേറ്റം വ്യാപകമാക്കുകയും സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ കുടിയേറ്റക്കാർ റെഡ് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ വസ്തുവകൾ കൈപ്പ് കൈവശപ്പെടുത്തി പുൽമേടുകളിൽ ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളെ വളർത്തിയിരുന്ന റെഡ് ഇന്ത്യൻസിന് ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളും പുൽമേടുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ ജനയോ ജനവാസയോഗ്യമായ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെട്ടു ഇതോടെ റെഡ് ഇന്ത്യൻസിന് തൊഴിലും ഭൂമിയും വസ്തുവകകളും എന്നേക്കുമായി നഷ്ടമായിരുന്നു പാടത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ തുടക്കഭാഗത്തിൽ തന്നെ ജെയിംസ് ഓട്ടിസ് രൂപം നൽകിയ ഒരു മുദ്രാവാക്യം ആണ് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ജനങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതി നൽകാനാവില്ല ഭരണ പങ്കാളിത്വം അവകാശ നിഷേധം അനുവദിക്കാനാവില്ല നിർബന്ധിത നികുതി നൽകാനാകില്ല തങ്ങൾക്ക് കൂടി സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല എന്നതെല്ലാമായിരുന്നു ജനങ്ങൾ ഈ ഒരു മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിഭവങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായിരുന്നു അമേരിക്കൻ കോളനികൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുടെ പിന്തുണയോടെ അമേരിക്കയിലെത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് കച്ചവടക്കാർ അമേരിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ അത്രയും സ്വന്തമാക്കാൻ മത്സരിച്ചു ഇതോടൊപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള കമ്പോളമായും അവർ അമേരിക്കയെ കണക്കാക്കി മാതൃരാജ്യമായ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ സഹായത്താൽ കച്ചവടക്കാർ അമേരിക്കൻ കോളനികളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഈ നിയമത്തെയാണ് മെർക്കൻഡലിസം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മാതൃരാജ്യമായ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ സഹായത്താൽ കച്ചവടക്കാർ അമേരിക്കയിൽ കോളനികളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഈ നിയമമാണ് മെർക്കൻഡലിസം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മുൻ വർഷ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെർക്കൻഡലിസത്തെ കുറിച്ചൊരു ചോദ്യം ഉറപ്പാണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മെർക്കൻഡലിസ് നിയമങ്ങൾ കോളനികളിൽ നിന്നോ കോളനികളിലേക്കോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കപ്പലുകളിലോ കോളനികളിൽ നിർമ്മിച്ച കപ്പലുകളിലോ മാത്രമായിരിക്കണം കോളനികളിലെ നിയമപരമായ പ്രമാണങ്ങൾ വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ ലഘുലേഖകൾ ലൈസൻസുകൾ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പ് കൊതിക്കണം കോളനികളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന പഞ്ചസാര കമ്പിളി പരുത്തി പുകയില തുടങ്ങിയവ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ കയറ്റി അയക്കാവൂ കോളനികളിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സൈന്യത്തിനുള്ള താമസ സ്ഥലവും അത്യാവശ്യ സൗകര്യവും കോളനിക്കാർ നൽകണം കോളനികളിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് തേയില ഗ്ലാസ് കടലാസ് എന്നിവയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി ചുങ്കം നൽകണം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ഈ നിയമങ്ങൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് മതപീഡനം ഭയന്നും വാണിജ്യം മോഹവുമായി ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും കുടിയേറിയക്കാരുടെ പിന്മുറക്കാർ തങ്ങളുടെ ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്താൻ ബ്രിട്ടൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അമേരിക്കക്കാർക്ക് ആവശ്യമായതും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതുമായ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കു മേലും ബ്രിട്ടൻ നികുതി ചുമത്തിയിരുന്നത് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിരുന്നു ഉദാഹരണം തേയില ഇതിൽ അമേരിക്കക്കാർ ഒട്ടും സംതൃപ്തരായിരുന്നില്ല ഇതിനെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമായിരുന്നു ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്നറിഞ്ഞത് എന്താണ് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്ന് നോക്കാം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തോടും ഭരണ നടപടികളോടും കടുത്ത എതിർപ്പ് അമേരിക്കക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്നു തേയിലയ്ക്ക് മേൽ ഭാരിച്ച നികുതി ചുമത്തിയതിൽ ശുഭിതരായ പ്രക്ഷോഭകാരികൾ റദ്ദ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ വേഷത്തിൽ ബോസ്റ്റൺ തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന ചരക്കു കപ്പലിൽ കയറി അതിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പെട്ടി തേയില കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ പതിനാറിന് ബോസ്റ്റൺ തുറമുഖത്ത് നടന്ന ഈ ജനകീയ പ്രതിഷേധം പിന്നീട് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്നറിയപ്പെട്ടു ഇംഗ്ലീഷുകാർ കോളനികളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ നിയമങ്ങൾ കോളനിയ ജനങ്ങളെ എങ്ങനെയെല്ലാം ബാധിച്ചു നമുക്ക് നോക്കാം കോളനികളിലെ തദ്ദേശ വാണിജ്യം അവകാശ നിഷേധം വിലക്കയറ്റം ചൂഷണം സ്വേച്ഛാധിപത്യം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ നയങ്ങളോട് കലഹിച്ച് നാടുപേക്ഷിച്ച അന്യനാട്ടിൽ കുടിയേറിയവരായിരുന്നു കോളനി വാസികൾ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ കുടിയേറിയ കോളനി വാസികൾ സന്തുഷ്ടരും സംതൃപ്തരും സമ്പന്നരുമായി കഴിയുന്നു എന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞതോടെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇറക്കുമതികൾ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും മാത്രം കയറ്റുമതികൾ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് മാത്രം എന്നീ നിയമങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നു കയറ്റിറക്കുകൾക്ക് മാത്രമായി അമേരിക്കൻ കപ്പലോ ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പലോ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഇതെല്ലാം തദ്ദേശ വാണിജ്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ഇറക്കുമതിക്ക് മേൽ
ഒരു സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോളനികളിലെ സാധാരണ ജനജീവിതത്തെ സ്വാരമായി ബാധിച്ചു എന്നതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള സംശയവുമില്ല ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് അമേരിക്കക്കാരായ രണ്ട് ചിന്തകന്മാരും മുന്നോട്ട് വരുന്നത് തോമസ് പേനും അതേപോലെ തന്നെ ജോൺ ലോക്കും പുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ നമുക്ക് ജോൺ ലോക്കും തോമസ് പേനും പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കൊട്ടേഷൻസ് മനുഷ്യന് ചില മൗലിക അവകാശങ്ങളുണ്ട് അത് ഹനിക്കാൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അമേരിക്കൻ പ്രചോദകനായിരുന്നു ജോൺ ലോക്ക് എന്നാൽ തോമസ് പെയിൻ പറഞ്ഞതോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശത്തി വിദേശക്തി എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനാണ് ഒരു വൻകര ദീർഘകാലം കീഴടക്കി കഴിയണമെന്നത് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല വൻകര എന്ന് പറയുന്നത് വടക്കേ അമേരിക്ക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ ഫിലാഡൽഫിയയിലാണ് വെർജീനിയ ഒഴികെയുള്ള കോളനികളുടെ പ്രതിനിധികൾ ആദ്യമായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയത് മാതൃരാജ്യമായ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നയങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായിരുന്നു ഈ സമ്മേളനം വ്യവസായങ്ങൾക്കും വ്യാപാരത്തിനും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കണമെന്നും തങ്ങളുടെ അംഗീകാരമില്ലാത്ത നികുതി ചുമത്തരുതെന്നും പ്രതികൾ രാജാവിന് നിവേദനം നൽകി ഒന്നാം കോണ്ടിനൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നിവേദനം സ്വീകരിക്കാൻ രാജാവ് തയ്യാറായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തെ അയച്ച ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തെ അടിച്ചമർത്താനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് ക്ഷുഭിതരായ കോളനിക്കാർ തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ രണ്ടാം കോണ്ടിനന്റൽ കോൺഗ്രസ് ചേർന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തെ നേരിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നതിന് ഒരു നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ എന്ന പുതിയൊരു നേതാവ് ഉയർന്നു വരുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും വേർപിരിയുകയാണ് അമേരിക്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വിവേകപൂർണമായ പ്രവൃത്തി എന്ന് തോമസ് വെയിൻ തന്റെ കോമൺ സെൻസ് എന്ന ലഘുലേഖ വഴി അമേരിക്കക്കാരോട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈ നാലിന് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങളായിരുന്നു തോമസ് ജെഫേഴ്സനും ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനും തയ്യാറാക്കിയ ലോക പ്രശസ്തമായ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ലോക വ്യാപകമായ അംഗീകാരം കിട്ടിയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈ നാലിൽ നടത്തിയ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ പ്രധാന ആശയങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണ് എല്ലാവർക്കും ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട് ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കാൻ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല ഭരണകൂടം അവകാശ ലംഘനം തുടർന്നാൽ ആ ഭരണത്തെ മാറ്റാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് ഈ ആശയങ്ങൾ ഇന്നും ഏത് ഭരണ സംവിധാനത്തിലും വളരെയധികം പ്രസക്തി അർഹിക്കുന്നതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈ നാലിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം കോളനിക്കാർ നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കോളനിക്കാരും ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് നിയോഗിച്ച സൈന്യവുമായി രൂക്ഷമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഈ സൈനിക പോരാട്ടം അവസാനിക്കുന്നു ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ നയിച്ച സംയുക്ത കോളനികളുടെ സൈന്യം ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തെ നിഷ്പ്രയാസം പരാജയപ്പെടുത്തി ഇതിനെ തുടർന്ന് അമേരിക്കൻ കോളനികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കാനായി പാരീസ് ഉടമ്പടി ചേരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് മൂന്നിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലെ പാരീസ് ഉടമ്പടി അമേരിക്കൻ കോളനികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിച്ചു തുടർന്ന് ഫിലാഡൽഫിയയിൽ ചേർന്ന ഭരണഘടനാ സമ്മേളനം ജെയിംസ് മാഡിസന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്കായി ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കി പുതിയ ഭരണഘടന പ്രകാരം പതിമൂന്ന് കോളനികളും ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റായി ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി പിൽക്കാല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾക്കും വിപ്ലവങ്ങൾക്കുമെല്ലാം തന്നെ പ്രചോദനവും ലക്ഷ്യബോധവും നൽകാൻ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായി റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണരീതി എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ആദ്യത്തെ എഴുത എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി രൂപം കൊണ്ടു ആദ്യത്തെ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന അമേരിക്കയ്ക്ക് സ്വന്തം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രവും അധികാരവും നൽകുന്നതിന് ഫെഡറൽ രാഷ്ട്രം എന്ന ആശയം ലോകത്തിന് നൽകി ഇതെല്ലാമായിരുന്നു അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ പലതും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സായുധ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഇന്ത്യയുടെ പിൽക്കാല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് പ്രേരണയായിട്ടുണ്ട് അധിനിവേശ ശക്തിയെ കടന്നാക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തിയ അമേരിക്കൻ യുദ്ധതന്ത്രം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്തെ ഇന്ത്യൻ കലാപകാരികൾക്കും വിപ്ലവകാരികൾക്കും ആവേശകരമായ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഉണർത്തിവിട്ട